。哎呦，家里就剩一个南瓜了。但是儿子早上说，哎，儿子，你晚上想吃什么呀？想马上吃席，拜拜。啊？下课不？<笑><笑>那就用南瓜做个前席，在我眼里，南瓜可全身都是宝。首先，这南瓜籽千万不能扔，洗干净晾干鲜。那南瓜肉就不用说了，做什么都好吃。这小子每次去烧烤店都钟爱那款南瓜汤。今天我这大杯的南瓜完全可以复刻它。还有这南瓜皮，做好了比肉还好吃呢。备菜完事儿，拿出蒸锅啊不，这是摩飞的二代多功能锅。你又买锅了？我这爱买锅不买包，你还不偷着乐？用它把南瓜蒸熟，我还可以去忙别的，不用担心。干锅一戳就烂，就是真到位了。那店里的南瓜汤好喝是有两点：一是加牛奶打成糊糊，到锅里啊最小火煮；二是调个糯米粉水，搅匀了倒南瓜糊里。这小子爱甜，再加点点糖，南瓜糊特容易粘锅。用摩飞锅就完全不用担心了，哇，这粘稠度刚刚好。这他想喝就不用去烤肉店了。我们仨一人一碗的话，煮一锅肯定吃不完，那剩下的正好再加两颗蛋，泡打粉、奶粉啥的，搅和成一个更稠的糊糊。倒倒刷了油的蛋挞磨粒，倒十分满，就是南瓜味的。马达高了，调个蒸煮剑，蒸二代可以调节火力，定时和预约呢。哇，好香啊！这个南瓜蒸糕简直松松软软的，像海绵一样柔软。关键很简单，蒸糕的面火也剩下了，那再进行个改造，加牛奶酵母啥的，再搅一搅就更粘稠了。盖保鲜膜发酵半小时，再用牛奶糯米粉炒个糯叽叽的麻薯，大好的南瓜面排个气，就是松饼糊啦。再画个烤盘烙松饼，铺满盘子焖两分钟，再把炒好的麻薯铺上去，这小子的海苔肉松卷铺一层，再一堆。折哇哦，软糯拉丝的肉松麻薯南瓜厚松饼，这软乎乎的，谁看到都馋哇！这二代的锅容量很大呀，正好一盆南瓜皮可以一锅抄啦，这大容量，以后朋友聚会都靠它了。哦，对了，现在点击左下角链接或者淘宝搜索“我的梦想家”就可以盖到同款了。瓜皮捞出来控水，撒个淀粉，再挑个甜富罗的面浆倒进去，让每根瓜皮都裹上，油温一百八十度就可以下锅炸啦。炸到金黄捞出来，这还不算完，重点是中秋剩的咸蛋黄，再也不能浪费了，不是？这不正好派上用场啦！这金灿灿的卖相，哇，酥沙沙的，吃起来又脆又粉糯，简直是南瓜皮的天花板吃法。最后还有南瓜籽，两单就直接扔锅里，喷点油，一勺椒盐，几分钟香味就出来了，炒到上色就可以吃啦。哇，餐后零食也有了，这一瓜五吃，南瓜也圆满了。这算什么马上全席呀、啊？今天是南瓜黄金全宴，吃吧。哇，这不就是烧烤店那个南瓜粥吗、哎？我早就想喝了，你尝尝味儿，对不对？嗯，这这这，看到没？这些南瓜全宴，明天我去学校教你们啊！啊，你教？虽然，但是干杯！平平淡淡，简单的幸福，不会再有孤独。我打算给你们做甜品，给你们惊喜嘛！啊，这样！哎呀妈，快快快快下来！这都是爸爸的主意，给你需要做千层。啊，对呀、啊，给你做南瓜千层啊！怕我花钱。幸亏我机智，到南瓜的季节了，我多买点怎么了？贝贝南瓜做甜品最适合了。小个的拿来做蛋挞，一分为二，抠掉内瓤。这个壳子就是蛋挞皮了。大个的是要蒸熟的肉，但是削皮太费力了，那也一分为二，直接蒸熟吧。去掉内瓤，直接蒸熟吧。我家的大蒸屉实在是太好用了，一锅搞定。蒸南瓜的时间再搞个蛋挞皮，八颗蛋先给它打散，正好是使我新买的博士打蛋器。哇塞，声音这么轻的吗？然后再把。剩下的材料全丢进去，搅和均匀，得再过个筛。这个面糊的比例煎出来最软糯了，融化的黄油在这个时候倒进去，然后就开始煎饼皮了。关键点是火一定要小，熟练了煎起来也超快的。在乎颜值的我，必须得切个边儿啊！边角料一般是没人跟我抢的，蒸熟放凉的南瓜直接这么一挖，果肉就有了。这可比切皮再蒸省事多了。贝贝南瓜比较干，加点牛奶打成泥，千层的馅儿那必须得有奶油。那我。我的博士打蛋器又可以出场了，这个配套的小桶太适合打奶油了，还有五档调速，比手动搅拌更均匀。重点是颜值也和我一样高。现在把南瓜泥和奶油混合成南瓜奶油糊，就可以开始玩叠叠高的游戏了。一层饼皮，一层南瓜糊，吸取了上次榴莲千层的教训，这一次我不敢叠太高了，而且要动一下再切。刚才留下的几个小南瓜需要调个蛋挞液，这个可就更简单了，只用蛋黄做出来的蛋液会更好看，直接浇到南瓜。
泡托里到八分满，再丢烤箱半小时。这个时间，我先切开切层看看。哇，这切面看起来还不错呀！切层的任何怎么都那么好吃。南瓜蛋挞烤好，还有一道工序，外面那层焦糖才是蛋挞的灵魂。哇，这一勺下去，有脆脆的焦糖，还有软糯的蛋挞，再加上绵绵糯糯的贝贝南瓜，好吃啊！这么吃南瓜才是圆满的。哇，爸。咱好像真错过妈妈了啊！味道还真不错啊，是的，妈妈。嗯，你俩吃吧，我刷碗去了啊。就他俩的智商还想压住我？我刚才用的博士打蛋器，双十一再点淘买有超大折扣，八八 VIP 还能再折上九五折呢！现在点击评论区还能领新人福利呢！跟我一起双十一省一点！哎，不说了，我我得赶紧抢了。妈，哎，我妈呢？哎呀，这这这！哎呀，爸。